bado tunaendelea na muendelezo wa video zinazohusu mixing katika Flow Studio na leo tunakwenda kuangalia namna ya kusaidi chain. Uh, kwanza kabisa tuangalie nini maana ya kusaidi chain. Kwa kifupi naweza nikasema kwamba side chain ni kitendo ambacho signal flani zinapungua sauti pale ambapo signal nyingine inalia. Kwa hiyo sasa katika mziki maana yake ni kwamba ni kitendo cha audio kupungua sauti kila audio flani inapolia. Kwa mfano katika katika vyombo vya habari vingi mtangazaji anapotangaza aidha e, unaweza kasikia kama kuna nyimbo ilikuwa inapigwa baadaye akianza kuongea nyimbo inapungua sauti. Mfumo anaotumia ni mfumo wa side chain ambao ninakwenda kuzungumzia leo. Kwa hiyo ile anapoongea nyimbo kupungua sauti maana yake ni kwamba ile sauti yake imesaidi chainiwa na ule wimbo unaopigwa pale. Kwa hiyo kila akiongea nyimbo inapungua sauti. Asi akiacha kuongea nyimbo inaendelea kulia kama kawaida. Hiyo ndio maana halisi ya side chain. Lakini nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe uja basi bonyeza kitufe cha kusubscribe ili kuendelea kupata video zangu nyingine nyingi zaidi. Kingine ni kwamba nimekuwekea linki hapo chini. Okay click itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Basi bila kupoteza muda tuangalie kilicho tuleta leo ni kitu gani. Kwenye Flow Studio kuna mbinu nyingi sana za kufanya kitu kimoja. Na mimi leo nitakwenda kuangalia njia baadhi tu, sitaweza kuziangalia zote na nitakwenda kuangalia njia mbili. Njia ya kwanza ni kusaidi chain kwa kutumia fleet limiter ambayo wengi tumeizoea, lakini njia ya pili ni kusaidi chain kwa kutumia fleet peak controller. Nitakwenda kuziangalia zote tutaangalia faida zake pamoja na hasara zake. Lakini kabla tujiangalia, hebu tuangalie biti tunayokwenda kuisaidia chain inasikika vipi. Hiyo ndio biti ambayo unakwenda kuitumia leo na kama umeisikiliza vizuri utagundua kuna plug base fulani hivi ambazo nimezipiga humu zinaingiliana na kiki. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa nataka ni side chain kiki iliye juu ya zile bezi kwa sababu sasa hivi bezi zinalia juu ya kiki. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nitakachokifanya kwa sababu bezi nimezipiga kwa kuzilea ziko kama mbili hivi. Kwa hiyo nitakachokifanya mtaadi track ambayo haina kitu ndazi direct moja kwa moja zilie kwenye sehemu ambayo hakuna kitu kama hauelewi vizuri mixer inavyofanya kazi pamoja na vitu vyote ambavyo viko hapa kuna video nimeifanya imeelezea mixer karibia vitu vyote hapa nimevielezea unaweza kukliki linki kwenye description hapo kaiangalia then unaweza kaelewa vizuri sana tunachokifanya hapa ni kitu gani kwa hiyo kama unavyoona nimeileta track yangu hapa baada ya hapo bezi yangu ya kwanza ni hii hapa na hii hapa konda zi double click zote baada ya hapo nita root to this track only baada ya hapo utaona zinalia pamoja kitu kizuri cha kugroup vitu vinavyolia pamoja ni hii hapa kwamba ukigroup vitu vinavyolia pamoja FL Studio sijui umeitengenezaje hii mixer yao lakini kwa nicho gundua mimi ni kwamba ukigroup vitu vinavyolia pamoja huwa vinajigroove wenyewe automatic bila hata kuwa defect yoyote ile kwa mfano kama hapo ukisikiliza vizuri hii base nilivyo add tu zote mbili kwa pamoja zimekuwa kama kuna kitu fulani kimezigroo pamoja kwa ni, ni kitu ambacho nakipenda sana kwenye Flow Studio hiyo. Hiyo ni ni ni, ni hatua ya kwanza kabisa. Nimegroup nime base zangu zote ambazo nataka nizisaidie chain kwenye kiki. Kwa hiyo zote zinasikika hivi kwa pamoja. Kwa hiyo baada ya hapo naanza na mbinu ya kwanza kabisa kusaidia chain kwa kutumia fleet limiter. Nitakuja hapa nita add fleet limiter. Kwenye dynamics hapa unachagua limiter baada ya hapo kama unavyoona limita yetu ndio hii hapa sasa sometime unaweza ukawa unataka kusaidia chain kitu ambacho kimevuka sifuri aidha kinagonga hapa juu sasa kikigonga hapa juu automatic limita hii itafanya kazi itakizuia kisivuke hapa sasa kama unataka kufanya kazi yako kwa uhuru bila kuimuingiliano wa program nyingine kufanya kazi kwenye hii limita pandisha hii hapa mpaka juu maana yake kitu ambacho kitavuka hapa akita be affected na hii na hii hapa compressor ya limita kwa hiyo utakuja kwenye compressor moja kwa moja utagundua nikiklik hapa kuna kuna vitu vitatu kuna inset 1 inset 2 pamoja na kiki. sasa nicho kifanya hapa ni kwamba hii kiki nilishaisaidi chain tayari na hapa hebu ngoja nitoe kwanza nikitoa kiki uone kama kiki itakuja utaona kuna inset 1 na inset 2 hapa kwa hiyo ili uweze kusaidi chain vizuri nitakuja hapa kwenye kiki nita side chain to this track 
sio sio side chain to this tracking only ukichagua only maana yake hautaweza kusaidi chain kiki na kitu kingine itakuwa ni hii ni hapa hapa ulipo side chain tu kwa hiyo uta side chain to this track baada ya hapo ukija kwenye side chain yako hapa utagundua kuna na kiki imeongezeka kwa hiyo nitakachokifanya ndio click kiki maana yake kiki ndo nataka i control hii base kila kiki itakapolia hii base ipungue sauti kwa hiyo baada ya hapo ukiplay utaona bado haifanyi kazi kwa nini kwa sababu hatujaweka threshold threshold ni kiwango ambacho we unataka compressor yako yaanze kufanya kazi kwa sababu hii ni kama compressor tu yani kama compressor nyingine una, inafanya kazi kwa hiyo compressor huwa haiwezi kufanya kazi bila kuweka sehemu ambayo unataka yaanze kufanya kazi au na ratio kwa hiyo ratio na threshold ni vitu vya muhimu sana kwenye compressor kama bado hujaelewa vizuri kuhusu compressor kuna video pia nimefanya kama tatu au nne hivi zimeelezea compressor labda unaweza kujifunza kitu kwenye compressor. Kwa hiyo nitakacho kifanya hapa nitashusha hii hapa threshold mpaka hapa. Sishushi mpaka chini huku kwa sababu nataka nataka hizi piki za base ndo ziwe zimekontroliwa na side chain. Kwa hiyo nikishusha mpaka hapa utaona kamisali kako hapa kanaonyesha kwamba compressor yangu itafanya kazi hadi hapa. Haiwezi kavuka mpaka kuchini. Baada ya hapo nitapandisha ratio hadi mbili kwa moja sababu ya kuchagua mbili kwa moja ni kwa sababu mbili kwa moja ni ni ratio ambayo ni compressor yako haitumii nguvu sana kukicontrol kitu lakini ukiweka card card ratio inavyozidi kupanda ndio jinsi compressor inavyofanya kazi kwa nguvu zaidi kwa sababu mimi staki iwe hivyo nataka base yangu bado isound kwenye uhalisia ndio maana nimechagua mbili kwa moja na threshold sijaweka iwe kubwa sana hebu tusikilize tu Kwa hiyo kama unavyoona kiki imelia hapa imepungua sauti. Kama utagundua kuna kalangi fulani kama ongezeka. Haka kalangi maana ni kwamba imepungua sauti hiyo. Hivyo ndio unavyoweza kusaidi chain kwa kutumia fleet limiter. Mazala ya kutumia hii mbinu ya kusaidi chain kwa kutumia fleet limiter ni kwamba ukiadi effect nyingine za kwenye base na vitu vingine vingine zinaweza ku affect hii hapa nani? Zinaweza ku affect hii hii side chain iliyoingia kwenye base. Kwa hiyo Sikushauri uitumie sana hii lakini unaweza kaitumia kwa sababu ni nzuri sana kwenye baadhi ya vitu sio vyote kwenye baadhi ya vitu inafanya kazi vizuri sana lakini kwenye vitu ambavyo viko sensitive ambavyo unaweza kuvibadilisha muda wote sikushauri sana uitumie hii hiyo ni mbinu ya kwanza mbinu nyingine ambayo unakwenda kuiangalia leo ni mbinu ya kutumia fridge peak controller fridge peak controller ni aina ya plugin ambayo ipo ndani ya FL Studio inakuja na FL Studio pekee kwa hiyo kama una vision yoyote ya FL Studio unaweza kuiassess hiyo plugin kwa hiyo nitakuja moja kwa moja nitaitoa hii fleet limiter kwa sababu sihitaji si kuitumia tena. Nitakuja kwenye kwenye kick. Kizuri kwamba ukisaidi chini kwa kutumia fleet limiter maana yake ni kwamba utayadi limiter sehemu ambayo kitu kinasaidi cheniwa. Yaani kitu kinachosaidia saidi cheniwa ndio utaadi hiyo fleet limiter. Lakini kwa kutumia fleet peak controller utaadi peak controller kwenye kitu kinachosaidi cheni kitu kingine. Kwa mfano hapa mimi nitaadi kwenye kick lakini mwanzo niliadi kwenye base ile limit lakini sasa mimi nitaadi kwenye kick kwa sababu ile fleet limit yenyewe inafanya kazi inasoma zile peaks za kwenye hicho kitu afu zinaende zina, ina, unaituma iende ka control sehemu nyingine kwa hiyo nitakacho kifanya nitakuja hapa nitaadi kwenye nitakuja hapa kwenye controller nitachagua peak controller kama unavyoona peak controller yenyewe ni hii hapa kwa haraka haraka tukiangalia peak controller imegawanyika katika sehemu kuu mbili sehemu ya kwanza ni hii hapa yenyewe lenye peak na sehemu ya pili ni ROE4 au low frequency operator hizi. Kwa hiyo unaweza kutumia kati ya hivi vitu vimoja hapo au viwili. Lakini sikushauri sana tumia hii hapa ROE4 kama una control vitu sensitive kama kama base. Na kushauri tumia hii hapa peak. Kwa sababu hii hapa ROE4 mchoro wako unaoona huu mfumo mchoro wa wave au mchoro mwingine ambao utachagua hapa ndio utakao zingatiwa zaidi kwenye side chain. Uh, baada ya hapo nitakachokifanya nitakuja hapa kwenye base sasa kwenye base utofauti wa hii side chain ya ya kutumia peak controller pamoja na kutumia ile limiter ni kwamba kwenye kwenye base unaadi au kwenye kitu unacho side chain utaadi kitu chochote kile ambacho kina uwezo ku control gain any plugin yani yoyote ile unayotaka wewe lakini kwa mimi nitakuonesha mfano kwenye vitu viwili kitu cha kwanza ni kutumia fleet EQ lakini kingine ambacho nitakuoneshea mfano kwa siku ya leo nitakuoneshea ni hii hapa 
hii hapa kwenye gain hapa nitachagua fruit balance. Kwa hiyo kati ya hivi vitu viwili nitakuoneshea vyote namna ya kufanya kazi. Kwa hiyo tukianza na fruit EQ. Sasa hapa kwenye fruit EQ unachokifanya ni kutafuta sehemu ambayo ina control gain ya ya ya, ya, ya kitu chiki, ya, ya kitu chote. Hebu tu play kwanza huo. Nikipunguza hii hapo tagundua hii ndio ina control base yote. Nikiongeza kwa hiyo hiyo ndio inayo control base yote. Hivi vingine vina control baadhi ya sehemu. Kwa mfano hii ina control frequency za chini peke yake. Hii ina control frequency za katikati peke yake. Hii ina control kama unavyoona hapa. Kwa hiyo nitakachokifanya sasa nita link hii hapa ije ku ku, ku, ku controliwa na hii hapa fruit pick controller. Kwa hiyo nitakuja hapa nita right click uta link to controller. Kwa sababu hii ni controller kwa una link ifuate muundo wa mchoro unaotokea hapa. Kwa hiyo nitakachokifanya nitachagua ifuate pick controller. Ukiadi nyingi manake zinakuwa nyingi hapa utachagua unaita ka, kama ukiangalia hapo utagundua fruit pick controller hapa mbele yake kuna mabano imeandikwa kick. Kwa hiyo kama umeadi hizi nyingi wewe utaangalia ipi iko sahihi yenye kwa sababu kila unapoadi yenye itakuletea na jina ipo sehemu gani kwa hiyo hiyo ni hatua ya kwanza kingine ni kwamba kwa sababu unataka iende ki, mapigo kinyume na muonekano wa kiki hapa kwa hiyo nitaenda kwenye invert unaweza kachagua yoyote unayotaka hapa ukafanya majaribio ni vizuri kujaribu jaribu vitu ndio njia nyingine ya kujifunza kwa hiyo ukiklik hapa kwenye invert utaona mstari wako ulikuwa mwanzo hivi saizi umeenda kwa kinyume kwa hiyo manake itaenda inverse na muonekano unaotokea hapa nitakachokifanya kwa sababu mstari upo full nataka uishie nusu kwa sababu mstari ukiwa full manake hii ikiwa yako unayoiona hapa huu mstari utafanya kazi full manake full ni kwamba uta, ni kwa, full ni kuanzia huku juu mpaka kushuka huku chini yani hapa ndio full sasa ukitaka mstari wako ucheze mitaa katikati hapa lazima uwe nusu sasa nusu ki ki, ki namba kwa sababu full hapa full yao ni moja sasa nusu ya moja ni ngapi nusu ya moja ni 0.5 0.5 kwa hiyo nitaandika hapa 0.5 hiyo mstari wako tayari umeshakuwa nusu nikibonyeza accept wewe utaona tayari imesha control hiyo yenyewe tu imeshaanza control tayari sasa kitu kitu kingine ni kwamba ime control sana mimi sijapenda ilivyo control sana hivi kwa sababu imefikia tu mpaka base yenyewe inakosa ina, ina, inakosa ule yani haionekani vizuri na kwenda sikika kiki peke yake kwa nitakacho kifanya nitakuja kupunguza sauti kwenye volume kiwango ambacho kinakuja kwenye hii EQ nitakuja kupunguza aidha mpaka asilimia ngapi hapa labda twende mpaka asilimia kama msini hivi nataka asilimia hamsini ndio ije kusaidicheni huko. Haya, kwa hiyo baada ya hapo Kwa hiyo utaona base yako ina sound uhalisia lakini imesha na, na imesaidicheniwa. Yaani hivyo kama ulivyosikia. Hiyo ni ni, ni mbinu ya kufanya. Kizuri zaidi ni kwa ukisaidicheni kwa kutumia hii fridge pick controller. Unaweza kutumia ubunifu wako wote unaojua wewe. Jaribu vitu mbalimbali. Mbali. Kwa mfano hapa hebu tujaribu kitu kimoja kwamba kila kiki inapolia basi hii base frequency za juu zote zipungue. Yaani ndio hicho tunataka tukijaribu. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa kinacho kinacho control frequency za juu ni hiki hii hapa. Kama unaoona nikichezesha hii hapa ndio nayo control. Sasa nitakuja hapa nitaenda kwenye low nita low pass low pass hii hapa. Baada ya hapo nataka iwe iwe na, ina, kila kiki ikilia yenyewe ipungue sauti ije huko. Sasa kinacho kinachofanya hiyo kazi ni kitu gani hapa? Utaona nikiichezesha hii, kinachocheza ni hiki hapa. Kwa hiki ndio kitakachoweza kita kunisaidia mimi nikikilink hiki pale, kinaweza kikafanya hii hapa ipungue sauti huko. Kwa hiyo nitakuja hapa na link to controller. Baada ya hapo nachagua pick kama kawaida. Sasa hapo unaweza kachagua hata yule phone wewe mwenyewe tu. Lakini kwa sasa hivi ngoja nichague pick controller, nachagua inverse ile ile. Baada ya hapo safari hii kwa sababu nikichagua nusu manake huu mstari utaishia mita fulani hivi hapa katikati hapa. Hautavuka mpaka uko juu. Sasa sichagui na iacha hivyo hivyo baada ya hapo na accept. Kitu kingine ni kwamba hakikisha unapobonyeza unapoclick hii hapa remote control aka kamshale aka kataa kaweka amewaka. Kama akajawaka utakuwa umeharibu side chain yako. Ni kitu ambacho nilisahau kukwambia. Hakikisha kataa kaweka amewaka hapa. Sometime kama hujawahi fanya hivi hii hapa inakuja automatic aka kataa mezimu. 
Kwenda bonyeza accept. Kwa hiyo ta kama unavyoona tayari imeshaanza kufanya kazi. Hicho ni kitu kingine ambacho unaweza kukifanya. Na kitu side chain ya mwisho kabisa ni ya kusaidia chain kwa kutumia hii hapa pick hii fruit pick controller. Utaklik kama kawaida link to controller, utachagua pick controller, baada ya hapo una click invest kama kawaida iko full. Sasa kwa sababu iko full hii, hii pick controller huwa inaga mambo mengi sana. Haiwezi ka affect sana kitu chako. Kwa hiyo unaweza kaiacha hata hivyo hivyo, hebu tuache hivyo hivyo. Ila sasa tutaona madhara yake baadaye tuki accept. Uki accept utagundua imesaidia chainiwa vizuri lakini imeongezeka sauti. So tuna fix vipi? Namna ya kufix ni simple sana. Utakuja kwenye base hapa, utapandisha mpaka uone hii imerudi pale pale ilipo kuwa mwanzo. Kama ujui ilikuwaaje siku zote huwa inakuwa si kwenye sifuri tu. Kwa hiyo utashusha mpaka uipate sifuri mita fulani hivi hapa. Kwa hiyo sifuri tuitafute sifuri hii hapa sifuri. Kwa hiyo imekuwa kama ilivyo kuwa mwanzo kama kawaida. Yeah, simple like that. Unaweza uka uka, uka side chain. Kitu cha mwisho kabisa naweza nikasema kama ukiamua kusaidi chain kwa kutumia fruit limit basi uwe umetafuta track nyingine ambayo inalia kama kiki lakini haitoi sauti. Yaani inalia kama kiki vile vile au unaweza kachagua bazi tu ya sehemu ambazo uzilie. Ilie kama kiki baadaye side chain lakini yenyewe ikiiweka kwenye mix haisitoi sauti. Hiyo ndio sheria nyingine ya unaweza unaweza kusaidi chain kwa kutumia fruit limit bila kuleta madhara kwenye vitu vingine basi kwa leo mimi niishie hapa lakini nikukumbushe wewe ambaye bado kusubscribe bonyeza kitufe hapo pembeni usubscribe ili uweze kupata video zangu nyingine nyingi hapo mbeleni kwa sababu kuna vitu vingine vingi sana vinakuja hapo mbele cha ziada ni kwamba kuna linki nimekuweka kwenye description hapo chini ukiklik tu itakudirect moja kwa moja kwenye group la whatsapp thanks for watching see you